మీరు తయారు చేసిన పేపర్ ప్లేట్స్ మార్కెట్లో అమ్ముకునే విధానము తెలిసి ఉంటే వ్యాపారం మొదలు పెట్టండి మీరు తయారు చేసిన పేపర్ ప్లేట్స్ మార్కెట్లో అమ్ముకునే విధానం తెలిసి ఉంటే వ్యాపారం మొదలు పెట్టండి ఆన్లైన్లో వార్తాపత్రికలలో న్యూస్ పేపర్స్లో మిషన్ ఇస్తాము రామెట్లు ఇస్తాము మీ తయారు చేసిన ప్లేట్స్ మేము తిరిగి కొట్టం అనే మాటలకు ప్రకటనలు నమ్మి డబ్బులు కట్టి మోసపోవద్దు సో ఈ మిషన్లు మనం ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి ఎంతలో దొరుకుతాయి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనేసి ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ మిషన్స్ ఉంటాయనేసి మీకు ఇప్పుడు వీడియోలో కంటిన్యూ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ మిషన్ యొక్క మోడల్ని లెగ్ ప్రెస్ పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు ఈ మిషన్ మనము కేవలము కాలుతో తొక్కడం అంటే లెగ్ ప్రెస్ అంటే పెడల్తో తొక్కడం వల్ల మనము ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ మిషన్కి ఎలాంటి మోటర్ ఉండదు మోటార్ కూడా సహాయం అవసరం కూడా లేదు సో కేవలము చిన్న కేబుల్ ప్లగ్ ద్వారా మనము హీట్ పర్పస్ మీద ప్లగ్ పెట్టి ప్లేట్లు తయారు చేయవచ్చు ఈ మిషన్ మనకు మందం ప్లేట్లు లావ ప్లేటు లేదంటే బఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు రకాల ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ మందం ప్లేటు ఈ బఫే ప్లేట్కి తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం డై ఎక్స్ట్రా కొనుక్కొని పలుచుట పదలా ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ మిషన్లో మనం ఎలాంటి టిఫిన్ ప్లేట్లు డోనర్ కప్పులు ప్రసాద కప్పులు తయారు చేసుకోలేము మన ఇంటి ఇంట్లో ఉండే కరెంటు కంపల్సరీ వాడుకోవచ్చు దీనికి ఎలాంటి తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియో మోడల్ సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ సింగిల్ లైట్ పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు సో ఈ మిషన్ మనకి వన్ హెచ్పి మోటార్ వస్తుంది ఈ వన్ హెచ్పి మోటార్ మనము ఇంటి కరెంటు కాకుండా డొమెస్టిక్ కరెంట్ అంటే కమర్షియల్ కేటగిరీ టూలు మనం కంపల్సరిగా ఫిట్ చేసుకోవాలని దీనికి వచ్చే వన్ హెచ్పి మోటార్ ఉంటుంది సో ఈ మిషన్లో మనము షీట్ పెట్టాలి గేర్ ఉంటుంది ఆ గేర్ చూపిస్తున్న గేరు షీట్ అక్కడ పెట్టాలి గేరు మార్చి ప్లేట్ తయారవుతుంది ఇందులో బఫే ప్లేటు తయారవుతుంది అంతసేపు డై కొనుక్కొని సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ మిషన్లో ఎలాంటి టిఫిన్ ప్లేట్లు అని డోనో కప్పులు అని ప్రసాదం కప్పులు అని పానీపూరి కప్పులు అని టీ కప్పులు అని వాటర్ కప్పులు అని తయారు చేసుకోలేము ఈ ముఖ్య విషయం కూడా గమనించండి ఈ వన్ ఏ సింగిల్ లై పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూపిస్తున్న మోడల్ యొక్క మోటర్ టూ హెచ్పి మోటర్ ఈ టూ హెచ్పి మోటర్ అనేది సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ డబల్ డై పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ ఈ సెమీ ఆటోమేటిక్ డబల్ డై పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్లో మనము టూ పర్సన్స్ అంటే టూ ఆపరేటర్స్ కావాల్సి వస్తుంది ఈ సెమీ ఆటోమేటిక్ డబల్ డై పేపర్ ప్లేట్ టూ ఆపరేటర్స్లో మనము ఈ డైలో కానీ ఈ డైలో కానీ బఫే ప్లేట్లు లేదంటే సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ అంటే మందం ప్లేట్ కానీ పల్చర్ పత్తల ప్లేట్స్ కానీ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ ప్లేట్స్ మనకి టూ హెచ్పి మోటర్ని మన ఇంటి కరెంటు కాకుండా కేవలము డొమెస్టిక్ పవర్ అంటే కాకుండా క్యాటగిరీ టూ లైన్లో ఫిట్ చేసుకోవాలి సో ఈ భవిష్యత్తులో మీకు ఎలా ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కరెంటు వాలంటీర్ నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బందులను సలహాయిస్తున్నాను ఈ మిషన్ యొక్క మోడల్ కూడా సేమ్ సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ డబల్ ఆపరేటర్ డబల్ డై మిషన్ ఈ మిషన్లో మనం బఫే ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు సో సింగిల్ ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు సో కేవలము బిగ్ ప్లేట్స్ మాత్రం టిఫిన్ ప్లేట్లు అని డోనర్ కప్పులు అని ప్రసాద కప్పులు అని తయారు చేసుకోలేము టూ హెచ్పి మోటర్ వస్తుంది డొమెస్టిక్ కరెంట్ కాకుండా మనము క్యాటగిరీ లైన్లో ఫిట్ చేసుకోవాలి ఈ మోడల్స్ మిషన్లు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ మోడల్కి నెక్స్ట్ చూపించే మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే సింగిల్ ఆపరేటర్ డబల్ టైప్ పేపర్ ప్లేట్ ఒకే మనిషి ఒకే మనిషి ఒకే పర్సన్ ఒకే మిషన్లో రెండు రకాల ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు సింగిల్ ఆపరేటర్ పర్సన్ మాత్రమే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఈ మిషన్కు మనకి టూ హెచ్పి మోటార్ వస్తుంది సేమ్ ఇంటి కరెంట్ కాకుండా కమర్షియల్ క్యాటగిరీలో ఫిట్ చేసుకోవాలి ఈ పైన కింద మీకు పైన ఒకటి కింద ఒకటి ఈ వస్తుంది పైన ఒకటి కింద ఒకటి ఈ రెండింటిని మనం ఒక సింగిల్ పర్సన్ గేర్ ఆపరేటర్ లివర్ గేర్ ఉంటుంది ఈ గేర్ ఆపరేటర్ ద్వారా మనం రెండు ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ దీంట్లో మనము మందం ప్లేటు లేదంటే పల్చడి పత్తల ప్లేటు రెండు రకాలు చేసుకోవచ్చు అట్ టైం రెండు బఫే ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ మిషన్లో మనం ఎలాంటి టిఫిన్ ప్లేట్లు డోనో కప్పులు ప్రసాద కప్పులు తయారు చేసుకోలేము 
ఈ ముఖ్య విషయం గమనించండి ఈ విషయంలో కేవలము మనము సింగిల్ ఆపరేటర్ డబల్ డై మిషన్ అంటారు కేవలము ఈ మందం ప్లేటర్ లేదంటే పల్చడి పాత్ర ఆపరేటర్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ మోడల్ కూడా సేమ్ సింగిల్ ఆపరేటర్ డబల్ డై పేపర్ ప్లేటింగ్ మిషన్ దీంట్లో ఒకే మనిషి మనము పైన కింద ఉండే డైస్ మౌల్ సచ్చులలో బఫే ప్లేట్ కానీ మందం ప్లేట్ కానీ లేదా పల్చడి పతాల ప్లేట్ ఈ రెండు రకాల ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ మిషన్లో మనం ఎలాంటి ఈ టిఫిన్ ప్లేట్లని డోన కప్పులని ప్రసాద కప్పులని టీ కప్పులని తయారు చేసుకోలేము దీనికి వచ్చే మోటార్ కూడా టూ హెచ్పి మోటార్ ఉంటుంది ఈ మోటార్ మనం మిషన్ కొన్న తర్వాత ఇంటి కరెంట్ కనెక్షన్ కాకుండా కమర్షియల్ క్యాటగిరీ టూలో ఫిట్ చేసుకోవడం వలన భవిష్యత్తులో మీకు ఎలాంటి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నామో ఈ మిషన్ మనకు ఇప్పుడు ఈ మిషన్ కేవలం సింగిల్ పర్సన్ అట్ అ టైం టూ ప్లేట్స్ సింగిల్ పర్సన్ సింగిల్ మిషన్ టూ డై సింగిల్ ఆపరేటర్ మిషన్ ఈ విధంగా మనకు మోడల్స్ అనేటివి మన దగ్గర ఏమేమి మోడల్స్ ఉంటాయంటే సింగిల్ డై డబల్ ఆపరేటర్ మిషన్లు ఉంటాయి సో సింగిల్ ఆపరేటర్ మిషన్ డబల్ డై పేపర్ ప్రింట్ మిషన్ సో డబల్ డై డబల్ ఆపరేటర్ పేపర్ ప్రింట్ మీకు మిషన్ ఉంటాయి సో ఈ సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ డబల్ డై డబల్ ఆపరేటర్ పేపర్ ప్రింట్ మేకింగ్ మిషన్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సింగిల్ డై సింగిల్ ఆపరేటర్ పేపర్ ప్రింట్ మేకింగ్ మిషన్ ఉంటాయి ఇంకా మనకి అతి తక్కువ ధరలో అంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఈ మిషన్ చూడండి దీనికి లెగ్ ప్లస్ పేపర్ ప్రింటింగ్ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు ఈ మిషన్లో కేవలము ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ముఖ్య విషయం గమనించండి సో మనము మిషన్లన్నీ మోడల్ చూసిన తర్వాత దీనికి మిషన్ కొనుక్కున్న తర్వాత రా మెటీరియల్ అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది రా మెటీరియల్ అనేది ఎంతలో పడుతుంది హౌ మచ్ కాస్ట్ ఆఫ్ పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ ప్రైస్ లిస్ట్ ఇన్ తెలుగు హౌ మచ్ కాస్ట్ హౌ మచ్ ప్రైస్ ఆఫ్ పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ ఈ రా మెటీరియల్ అనేది మనకి ఏ ప్రైస్లో దొరుకుతుంది పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ అనేది ఎంత ప్రైస్లో ఉంటుంది పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ ఈ కాస్ట్ ఎంత కాస్ట్లో ఉంటుంది పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ రేటు ఎంత రేట్లో ఉంటుంది సో పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ ప్రైస్ లిస్ట్ తెలుగులో ఎలా ఉంటుంది సో మనము ఈ రా మెటీరియల్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బాగా క్లియర్గా వినండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ ప్లేట్స్ కానీ రా మెటీరియల్ షీట్లు కానీ ఎంత ప్లేట్ షీప్ కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది షీట్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది మనం షీట్ కొని ఒక రా మెటీరియల్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర షీట్ కొనుక్కొని ఆ షీట్ రా మెటీరియల్ షీట్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ ఎంత పడతాయి సో ఇంటికి తెచ్చుకున్న షీట్ని మనం ప్లేట్ ఆపరేట్ చేయడానికి పవర్ బిల్ ట్రా ఎంత పడుతుంది అనేసి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి ఇప్పుడు మనము ఈ ప్లేట్స్ అనేటివి ఇలా ఉంటాయి సో ఈ ప్లేట్స్ మనము బఫే ప్లేట్ షీట్ అంటారు ఈ షీటు మందం ప్లేట్ లా ప్లేట్ షీట్కి సో బఫే ప్లేటు మనకి ఈ విధంగా ఉంటాయి ఈ గ్రీన్ కలర్ బఫే షీట్ అంటే మందం ప్లేట్ లా ప్లేట్ షీట్కి ఈ బఫే ప్లేట్లో మనకు ఎంత ప్రాఫిట్ మిగులుతుందని చెప్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గ్రీన్ కలర్ బఫే షీట్ కొన్నాం అనుకోండి ఆ షీట్ని మనం ఇంటికి తె ట్రాన్స్పోర్ట్ తెచ్చుకోవడానికి షీట్కి ఒక పది పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ వస్తే మనం ప్లేట్ తయారవడానికి రెండు మూడు పైసలు పవర్ బిల్ అయితే మన షీట్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రేట్గా ఉంటుంది సో ఒకటి ముప్పై పైసల నుంచి ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసల మధ్యలో ఉంటాయి సో మనకు షీట్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసలు పడింది అనుకోండి బఫే ప్లేట్ మందం ప్లేట్ లాకెట్ గ్రీన్ కలర్ షీట్ రా మెటీరియల్ షీట్ ఒకటి ముప్పై పైసలు పడితే మనకు ఒక ఐదు పైసలు ట్రాన్స్పోర్టు ఒక రెండు పైసలు నుంచి ఐదు పైసలు అంటే షీట్ కాస్ట్ ఒకటి ముప్పై పైసలు ట్రాన్స్పోర్టు దానికి ఒక ఐదు పైసలు పవర్ బిల్ ఐదు పైసలు అంటే ఒకటి నలభై పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనము బఫే ప్లేట్ అనేది మినిమం ఒకటి యాభై పైసల నుంచి ఒకటి అరవై పైసల మధ్యలో అమ్ముకోవాలి సో మనం ప్లేట్ తయారు అవ్వడానికి టోటల్గా ట్రాన్స్పోర్టు పవర్ బిల్ ఒకటి నలభై పైసలు ప్లేట్ తయారైతే ఒకటి యాభై నలభై పైసల నుంచి ఒకటి యాభై పైసలు ఒకటి అంటే మినిమం పది పదిహేను ఇరవై పైసల మధ్యలో మనము ప్లేట్లు అమ్ముకోవాలి సో ఈ విధంగా మనకు ప్లేట్ మీద వచ్చే మార్జిన్ మనకు మినిమం పది పైసల నుంచి ఇరవై పైసల మధ్యలో ఉంటుంది సో మనము తీసుకునే మిషన్ బట్టి 
మనకి రోజుకు రెండు వేల ప్లేట్లు తయారు చేయ మిషన్ ఉంటాయి మూడు వేల ప్లేట్లు తయారు చేయ మిషన్ ఉంటాయి ఐదు వేల తయారు ప్లేట్లు మిషన్ ఉంటాయి సో రెండు వేల ప్లేట్లు తయారు చేసే మిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటే మనం ప్లేట్కి లీస్ట్ మార్జిన్ పది పైసలు పెట్టుకున్నా మనకి షీట్ ప్లేట్ మీద మన రెండు వేల ప్లేట్లు తయారు ప్రాఫిట్ వచ్చేసి పది పైసలు పెట్టుకున్నా రోజుకు రెండు వేల ప్లేట్లు అనుకుంటే రెండు వందల రూపాయలు మార్జిన్ ఉంటుంది ఇది అతి తక్కువ మీకు లాభాలు ఉంటాయని మీకు ఉదాహరణగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా రా మెటీరియల్లో మనకు ఏ కలర్స్ ఉంటాయి మందం బ్లేడ్ లావ్ బ్లేడ్లు ఏ కలర్స్ ఉంటాయి మందం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ రా మెటీరియల్ అనేది మనకు మందం బ్లేడ్ లావ్ బ్లేడ్లో బఫే ప్లేట్ గ్రీన్ ప్లేట్ సంబంధించిన రా మెటీరియల్ షీట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది బఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ మల్టీ కలర్ డిజైన్లో ఉంటుంది బఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ సిల్వర్ కలర్లో ఉంటుంది ఈ బఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ అనేది కూడా ఈ మూడు రకాలు ఉంటాయి ఎక్కువగా గ్రీన్ కలర్ బఫే ఉంటుంది తర్వాత మల్టీ కలర్ తర్వాత మనకి సిల్వర్ కలర్ ఈ మూడు రకాల ప్లేట్స్ మనము బఫే ప్లేట్లలో బఫే షీట్లలో బఫే ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ బఫే ప్లేట్ షీట్ మీకు ఎంత కాస్ట్ పడింది ఎంత ప్రాఫిట్ మిగులుతుంది అని చెప్పాను మనకి ఎక్కువ మార్కెట్లో ఉండేటివి ఈ బఫే ప్లేట్లు మార్కెట్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయి ఈ బొఫే ప్లేట్లు మనకి మార్కెట్లో ప్రతి ఫంక్షన్లోనూ ప్రతి శుభకార్యాలలోనూ ఎక్కువగా బొఫే ప్లేట్లు వాడుతున్నారు ఈ బొఫే ప్లేట్ యొక్క మనకి ఈ మల్టీ కలర్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది బొఫే ప్లేట్ మన్ మల్టీ కలర్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది ప్లేట్ తయారైన ప్లేట్ ఇలా ఉంటుంది ఈ బొఫే ప్లేట్లు మల్టీ కలర్ రా మెటీరియల్ షీటు బొఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ కల్ మల్టీ కలర్ ప్లేటు ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఈ బొఫే ప్లేట్స్ ఎక్కువగా తయారు చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి సో నైంటీ పర్సెంట్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మార్కెట్లో బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయి సో మల్టీ కలర్ అయినా గ్రీన్ కలర్ అయినా సిల్వర్ కలర్ అయినా ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకంగా ప్లేట్స్ మనకు షీట్లు వాడతారు కాబట్టి వారి వారి క్రా ప్రాంతాలను బట్టి వారి వారి అభిరుచులను బట్టి మనకు డిమాండ్ షేర్స్ ఉంటాయని గమనించండి ఇంకా మరి ఒక్క ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనకి ఈ మిషన్లు సంబంధించిన వాళ్ళు రా మెటీరియల్ తీసుకొని మనకి ఇస్తాము చేస్తాము ఇవన్నీ కాకుండా మీరే సొంతంగా మిషన్ కొనుక్కొని రా మెటీరియల్ కొనుక్కొని ప్లేట్ తయారు చేసుకొని సొంతంగా అమ్ముకునే విధి విధానం తెలిసి ఉంటేనే వ్యాపారం మొదలుపెట్టండి సో బఫే ప్లేట్ షీట్ మల్టీ కలర్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది ఈ షీట్ వచ్చేసి మనకి పన్నెండు బై పన్నెండు సైజు ఉంటుంది ఈ పన్నెండు బై పన్నెండు థిక్నెస్ వచ్చేసి ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ జిఎస్సి ఉంటుంది ఒక షీట్కి ఒక ప్లేట్ మాత్రమే తయారవుతుంది సో మందం ప్లేట్ లావ్ ప్లేట్ బఫే ప్లేట్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది మల్టీ కలర్ దీన్ని దీనికి ఒక్కొక్క ప్లేటు ఒక ప్లేట్ మాత్రమే ఒక షీట్లో ఒక ప్లేట్ మాత్రమే తయారవుతాయి సో తయారైన ప్లేట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది మనం మూడు సరుకు రా మెటీరియల్ షీట్ చూసాం అనుకుంటే ఈ ప్లేట్ తయారేసరికి సుమారుగా మనకి ఒకటి నలభై పైసల వరకు మనకు ఖర్చు వస్తుంది ఒక ప్లేట్ రా మల్టీ కలర్ షీట్ మన ప్లేట్ తయారేయడానికి సుమారుగా ఒకటి నలభై పైసలు ప్లేట్ తయారవుతే మనము ఈ ప్లేటుని ఒకటి యాభై పైసలు ఒకటి అరవై పైసల మధ్యలో కంపల్సరిగా అమ్ముకుంటే లాభాలు ఉంటాయి తర్వాత బఫే ప్లేట్ గ్రీన్ కలర్ మందం ప్లేట్ లావ్ ప్లేట్ బఫే ప్లేట్ యొక్క షీటు ఈ రా మెటీరియల్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది ఈ షీట్ వచ్చేసి మనం సుమారుగా ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒకటి ఇరవై పైసల నుంచి ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసల వరకు ఉన్నాయి సో మనకి సింపుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ షీట్ వచ్చేసి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇరవై పైసలు పడితే మనం షీట్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ఐదు పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ బిల్లు ఐదు పైసలు బాగు బిల్ అంటే సింపుల్గా ఒకటి ముప్పై పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనము ఒకటి నలభై పైసలు కానీ ఒకటి యాభై పైసలు కానీ ఒకటి అరవై పైసలు కానీ మినిమం లీస్ట్ పది పైసలు మార్జిన్ పెట్టుకొని అమ్ముకోవడం వలన మీకు భవిష్యత్తులో మంచి ఆదాయం ఉంటుందని నేను సలహా ఇస్తున్నాను సో బఫే ప్లేట్లు మనము ప్యాకింగ్ ఎన్ని కట్టుకోవాలి కవర్లు ఎన్ని పెట్టాలనేది 
ఆర్డర్ ఇచ్చే మనకి అవతల పార్టీ ఆర్డర్ ఇచ్చే వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదిహేను ప్లేట్లు కట్టమన్నారు అనుకోండి ఫోర్టీన్ ప్లేట్స్ పద్నాలుగు ప్లేట్లు ప్లస్ కవర్ కలిపి పదిహేను ప్లేట్లు సో ఈ విధంగా ప్యాకింగ్ ఉంటుంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను సో నెక్స్ట్ మీరు చూసే ప్లేటు యొక్క రా మెడిల్ షీట్ వచ్చేసి సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ అంటే పల్చడి పతల ప్లేట్స్ యొక్క రా మెడిల్ షీట్ ఈ షీట్ అనేది గోల్డ్ కలర్లో ఉంటుంది ఎక్కువ ఈ గోల్డ్ కలర్ కానీ లేదంటే సిల్వర్ కలర్లో కానీ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంటుంది ఎక్కువ మందం ప్లేటు లావ ప్లేట్లతో పాటు ఈ సిల్వర్ ప్లేట్స్ కూడా సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ కూడా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్లో అడుగుతుంటారు ఈ సిల్ ఈ ప్లేట్స్ యొక్క రా మెడిల్ షీట్ అనేది మనం మిషన్లో పెట్టి ఈ పల్చడి పతలా ఉంటాయి కాబట్టి నాలుగైదు షీట్లు పెట్టి అట్ అడైమ్ నాలుగైదు ప్లేట్లు తయారు చేయొచ్చు ఒక్కొక్క షీట్లో ఒక్కొక్క ప్లేట్ మాత్రమే తయారవుతుంది దీని మీద కూడా సేమ్ మనకి షీట్ మనకి షీట్ రా మెడిల్ షీట్ వచ్చేసి బిల్లు యాభై పైసల లోపల ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ పది పైసలు పవర్ బిల్ ఒక ఐదు పైసలు అంటే అరవై ఐదు పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనము డెబ్బై ఐదు పైసల నుంచి ఎనభై పైసలు అంటే దీని మీద కూడా పది పదిహేను పైసలు మాత్రమే లాభాలు ఉంటాయని గ్రహించండి తర్వాత వచ్చే రా మెడిల్ షీట్ వచ్చేసి ఈ బఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ షీట్ ఈ బఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ సిల్వర్ కలర్ షీట్ యొక్క మనకు ప్రైస్ అప్రాక్సిమేట్లీగా ఇది కూడా మనకి ఒకటి ఇరవై పైసల లోపల ఉంటుంది ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసల లోపల ఉంటుంది ఈ షీట్ వచ్చేసి మనకి పన్ పదమూడు బై పదమూడు షీట్ ఉంటుంది తయారైన ప్లేట్ వచ్చేసి మనకి పన్నెండు బై పన్నెండు ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ వీడియోలో మనం చెప్తూ ఉంటాను ఈ పన్నెండు బై పన్నెండు ప్లేట్ని మనము షేప్ ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసలు షీట్ కాస్ట్ ఉంటే ఐదు పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ బిల్లు ఐదు పైసలు పవర్ బిల్లు సో ఒకటి ముప్పై ఒకటి ముప్పై పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనం ఒకటి నలభై ఒకటి యాభై ఒకటి అరవై మినిమం టెన్ పైస్ మార్జిన్ పెట్టుకుని అమ్ముకునేలాగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నాను ఈ విధంగా మనము బఫే ప్లేట్లు షీట్లు ఎలా ఉంటాయి ఈ సిల్వర్ కలర్ బఫే ప్లేట్ రా మెడిల్ ప్లస్ రా మెడిల్ షీట్లు ప్లస్ తయారీ ప్లేట్ ఎలా ఉంటాయి ఈ బఫే ప్లేట్లు మల్టీ కలర్ షీట్ ఎలా ఉంటుంది ప్లేట్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చేస్తాను వినండి ఈ మిషన్లో మనము సుమారుగా ఈ బఫే ప్లేట్లు మిషన్లో మనము మన ఒక మందం ప్లేట్ లా ప్లేట్ షీట్ వచ్చేసి ఒక షీట్కి ఒక షీటు పెట్టి మంద రా మెడిల్ షీట్ ఒక షీట్ పెట్టి మనం ఆపరేట్ చేయాలి ఒక షీట్కి ఒక ప్లేట్ మాత్రమే తయారవుతుంది సో మార్కెట్లో మాకు ఈ ప్రైస్ ఎక్కడ ఈ ప్లేట్స్ ఎక్కడెక్కడ అమ్ముకోవచ్చు ఎంతలో అమ్ముకోవచ్చు మీరు ఎంత ప్రాఫిట్ పొందొచ్చు అనేసి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి సో మార్కెట్లో మనకి నైంటీ పర్సెంట్ బఫే ప్లేట్స్ అంటే మందం ప్లేట్ లావ ప్లేట్ గ్రీన్ కలర్ కానీ లేదంటే సిల్వర్ కలర్ కానీ లేదంటే మల్టీ కలర్ కానీ ఈ మూడు రకాల బఫే ప్లేట్ నైంటీ పర్సెంట్ బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక టెన్ పర్సెంట్లో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ పల్చడ పతలా ప్లేట్స్ డిమాండ్ ఉన్నాయి ఇంకా మిగతా త్రీ ఫైవ్ టు ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టిఫిన్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి సో మీరు ఎక్కువగా మీరు బఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకొని బఫే ప్లేట్లు మార్కెట్లో అమ్ముకునే విధానము తెలుసుకొని మార్కెట్లో కనుక్కొని ఎంక్వైరీ చేసుకొని మీరు వ్యాపారం మొదలు పెట్టవలసిన దగ్గర కోరుచున్నాను సో మీకు అన్ని విధాలుగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మిషన్ కొనుక్కున్న తర్వాత రా మెడిల్ అనేది గ్రీన్ కలర్ కానీ ఈ షీటు మనకి మన్న గ్రీన్ కలర్ లేదంటే మల్టీ కలర్ లేదంటే సిల్వర్ కలర్ బఫే బ్లేడ్ రా మెడిల్ షీటు మనకి ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసల నుంచి ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసల మధ్యలో ఉంటాయి ఆ షీట్లను మన ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ఐదు పైసలు పది పైసలు పవర్ బిల్ ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్లేట్ మనం ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసలకు షీట్ రా మెడిల్ షీట్ కొంటే ఐదు పైసలు ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ బిల్లు ప్లేట్ తయారడానికి పవర్ బిల్ ఐదు పైసలు అంటే ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనం ఒకటి నలభై ఐదు పైసల నుంచి ఒకటి అరవై పైసల మధ్యలో అమ్ముకోవాలి అది కూడా మనకి షీట్ మీద మినిమం పది పైసల నుంచి ఇరవై పైసల మధ్యలో లాభాలు ఉండేలాగా మీరు చూసుకోండి ఇంకా ప్యాకింగ్ అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్యాకింగ్ కవర్లో మనం ఎన్ని ప్లేట్లు కట్టాలంటే మనం ఇచ్చే ఆర్డర్ పార్టీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది 
పదిహేను ప్లేట్స్ అంటే ఫోర్టీన్ ప్లేట్స్ ప్లస్ కవర్ ఇరవై ప్లేట్లు అంటే టూ నైన్టీన్ ప్లేట్స్ ప్లస్ కవర్ ఈ విధంగా మనకి ఉంటాయి సో రామిటిల్ షీట్లు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలలో అందుబాటులో ఉంటాయి అదేవిధంగా రామిటిల్ షీట్లతో పాటే ఈ బఫే ప్లేట్లు మీరు ఎక్కడెక్కడ అమ్ముకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మీరు సొంతంగా మీ మార్కెటింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ రామిటిల్ షీట్లు మా దగ్గర కావాలనుకుంటే మా దగ్గర ఎవరైతే కొత్త ప్లేట్స్ తయారీ మిషన్లు కొంటారో ఎవరైతే కొత్త ప్లేట్స్ తయారీ మిషన్లు కొంటారో వారికి మాత్రమే రామిటిల్ సదుపాయం కల్పిస్తాము ఈ ముఖ్య విషయం గమనించండి ఎవరైతే మా దగ్గర కొత్త ప్లేట్ మిషన్లు కొంటారో వారికి మాత్రమే రామిటిల్ సదుపాయం కల్పిస్తాము ముఖ్యంగా మరి విషయం ఏంటంటే మీరు ఎక్కడో కో మిషన్ కొత్త మిషన్ కొనుక్కొని సెకండ్ హ్యాండ్ మిషన్ కొనుక్కొని రామిడ్లు కోసమో దయచేసి మాకు చేయవద్దని కోరుతున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో మిషన్ ఈ వీడియో యొక్క మిషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనము వ్యాపారం మొదలు పెట్టుకునే ముందర హై బడ్జెట్ కాకుండా తక్కువ బడ్జెట్లో మనము ఈ మిషన్ కొనుక్కొని మనము మార్కెట్లో ఎంత ప్రయోగం చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు చెప్తాను సో ఈ మిషన్ అనేది మనం కాలుతో తొక్కేది అంటే మీకు ఎలాంటి మోటర్ ఉండదు ఎలాంటిది ఏమి ఉండదు కేవలము మనం కాలుతో తొక్కడం వలన మనం ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు దీనికి అనేది చిన్న ప్లగ్ కేబుల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ కేబుల్ కనెక్షన్ పవర్ సప్లై ద్వారా మనం హీటర్ హీటర్ పర్పస్ ద్వారా ఆ హీటింగ్ పర్పస్లో ప్లేట్ మనకు తయారవుతుంది దీనికి ఎలాంటి మోటార్ అవసరం ఉండదు మన ఇంటి కరెంటులో పెట్టుకొని మీరు ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు నెలకి మీరు రోజుకు పది గంటలు తయారు తయారు చేసిన మీకు నెలకు వచ్చేసి తక్కువ విద్యుత్ ఖర్చు ఉంటుంది సో ఈ ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ మిషన్ మార్కెట్ మనం బిజినెస్ పెట్టుకోవాలి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి సో బిజినెస్ ఇంట్లో ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి సో అనుకున్నప్పుడు ఇది తక్కువ బడ్జెట్ మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ మిషన్ను మనము కాలుతో తొక్కే మిషన్ కాబట్టి దీనికి ఎలాంటి మోటర్ ఉండదు ఎక్కువ పవర్ ఖర్చు కూడా ఉండదు సో ఈ మిషన్ మనకి కేవలము మగవాళ్ళు మాత్రమే ఆపరేట్ చేయగలుగుతారు అది కూడా మగవాళ్ళు కొద్ది హైట్ ఉండి కొద్ది ఫిజిక్గా ఉండి ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్లేట్లు తయారు చేయగలుగుతారు సో కే ఆడవాళ్ళు ఈ మిషన్ తయారు చేయలేరు సో ఈ మిషన్ యొక్క ధర మనకి అందుబాటులో రీజనబుల్ ప్రైస్ ఎలా ఉంటే మీకు విత్ ట్రాన్స్పోర్టు కలిపి ఈ మిషన్ యొక్క ధర ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది మరి ఒకసారి చెప్తానండి ఈ కొత్తగా వ్యాపారం పెట్టుకోవాలి అనుకునే వారికి అతి తక్కువ బడ్జెట్తో మిషన్ ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ మిషన్ మనము మోటార్ అవసరం లేకుండా కాలుతో తొక్కేది ఈ కాలుతో తొక్కడం వలన మనము బొఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ డై కొనుక్కొని ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ అంటే పలుచటి పతలా ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ మిషన్లో ఎలాంటి టిఫిన్ ప్లేట్లు అని డోనా కప్పులు అని ప్రసాద కప్పులు అని పానీపూరి కప్పులు అని తయారు చేసుకోలేరు ఈ ముఖ్య విషయం కూడా గమనించండి ఈ కాలుతో దొరికే లెగ్ ప్లస్ పేపర్ ప్లేట్ మీకు ఈ విషయంలో కేవలము బొఫే ప్లేట్లు అంటే మన్నం ప్లేట్ లావ ప్లేట్ ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని పలుచటి పతలా ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ లెగ్ ప్లస్ మిషన్లో మనము బొఫే ప్లేట్లు సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ మాత్రమే తయారు చేసుకోమని చెప్పాం కదా కానీ ఈ మిషన్లో ఏ ప్లేట్ తయారు చేసుకోలేము అంటే ఈ మిషన్లో మనము పానీపూరి కప్పులు అని టిఫిన్ ప్లేట్లు అని డోనా కప్పులు అని ప్రసాద కప్పులు అని ఇంకా బేకరీ ప్లేట్స్ అని ఇలాంటివి ఈ మిషన్లో తయారు చేసుకోలేము ఓన్లీ బిగ్ ప్లేట్స్ అంటే మన్నం ప్లేట్లు కానీ లేదంటే ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ ఈ రెండు రకాల ప్లేట్లు మాత్రమే తయారు చేసుకోగలుగుతాము ఈ మిషన్ కేవలం అతి తక్కువ ధర ఎంతంటే ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఉంటుంది మీకు ట్రాన్స్పోర్టుతో ఫ్రీ కలిపి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఉంటుంది ఈ మిషన్లో కేవలము మనం బొఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని పల్సరి పతలా ప్లేట్స్ మాత్రమే తయారు చేసుకోగలము ఈ ముఖ్య విషయం గమనించండి ఇది కేవలము మగవాళ్ళు మాత్రమే 
తయారు చేయగల ఆపరేట్ చేయగలుగుతారు సో ఆడవాళ్ళు తయారు చేయలేరు ముఖ్యంగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఈ మిషన్కి మనం ఇంట్లో ఏ ప్లేస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అని సలహా ఇస్తున్నాను సో ఈ మిషన్లో మనం టిఫిన్ ప్లేట్లు కానీ డోన కప్పులు కానీ ప్రసాద కప్పులు కానీ తయారు చేసుకోలేము ముఖ్యమైన గమనించి ఈ మిషన్ మనకు పెట్టుబడి స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది మంచి అవకాశం సువర్ణ అవకాశం అని మీకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా మరి యొక్క విషయం ఏంటంటే ఈ మిషన్లో మనము కొనుక్కున్న తర్వాత మనకి ఎలాంటి లెగ్ పెయిన్ కానీ ఎలాంటివి ఉండవని మీకు సలహా ఇస్తున్నాను ఇంకా ఈ మిషన్లో మనకి సంబంధించిన రా మెటీరియల్ అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలలో కొన్ని ముఖ్యమైన ఏరియాలలో మనకి దొరుకుతాయని మీకు సలహా ఇస్తున్నాను ఈ రా మెటీరియల్ అనేది మనకి ఎవరైతే కొత్త మిషన్లు కొంటారో మనకి మన దగ్గర ప్లేట్ తయారయ్యే మిషన్లు ఎవరైతే కొత్త మిషన్లు కొంటారో వారికి మాత్రమే రా మెటీరియల్ సదుపాయం కలదు సెకండ్ హ్యాండ్ మిషన్లు కొనుక్కొని రా మెటీరియల్ కోసం దయచేసి కాల్ చేయవద్దని మరీ 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 కోరుతున్నాను ఇది కేవలము మనం ఇచ్చే పవర్ కనెక్షన్ ద్వారా మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది దీంట్లో ఎలాంటి ఈ ఇవన్నీ తయారు చేసుకోలేము సో ఈ మందం ప్లేట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చే వీడియోలో దీన్ని సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ సింగిల్ లైఫ్ పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు ఈ మిషన్ మనం కొనుక్కునే ముందర ఈ మిషన్కి హీటింగ్ కంట్రోల్ బాక్స్ ఇలా ఉంటుంది హీటింగ్ కంట్రోల్ బాక్స్ మనం ఆన్ చేసిన తర్వాత టచ్ చేస్తే మనకు డైలో వేడవుతుంది ఈ విధంగా మనము సింగిల్ లైన్ మిషన్ వచ్చే హీటింగ్ కంట్రోల్ బాక్స్ ఇలా ఉంటుంది సో మనము ఈ హీట్ అయిన తర్వాత మనం మోటార్ యొక్క స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని మనము ఈ మోటార్ స్విచ్ ఇలా ఆన్ చేసుకొని మనము ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు సలహా ఇస్తున్నాను ఈ మిషన్ యొక్క ఈ గేర్ గేర్ ఉంటుంది ఈ షీటు అందులో పెట్టేసి ఈ గేరు వెనక్కి లాగడం వలన మనము డై పైకి పోతుంది ఒకటి రెండు శాఖ అయిన తర్వాత ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు మీకు క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను వినండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఈ మిషన్ని మనము సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ సింగిల్ లైఫ్ పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు ఈ మిషన్లో మనము డిజైన్ మల్టీ కలర్ పేపర్ ప్లేట్స్ కానీ డిజైన్ మల్టీ కలర్ పేపర్ ప్లేట్స్ కానీ గ్రీన్ కలర్ పేపర్ ప్లేట్స్ కానీ లేదు అంటే డై మార్చుకొని సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ సిల్వర్ కలర్ కానీ గోల్డ్ కానీ సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డైలో మనము బొఫే ప్లేట్ యొక్క సిల్వర్ కలర్ కూడా మనం ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు సలహా ఇస్తున్నాను ఇస్తారు దొరుకుతారు ఈ విధంగా మనము సి సింగిల్ లైఫ్ పేపర్ ప్లేట్ మిషన్లో మనము మల్టీ కలర్ డిజైన్ కానీ లేదు అంటే గ్రీన్ కలర్ కానీ లేదు అంటే సిల్వర్ కలర్ కానీ ఈ మూడు రకాల బొఫే ప్లేట్లు ఉంటాయి ఈ ప్లేట్లు మనకి షీట్ ఎంత పడుతుంది మనం ఎంత తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు బ్రీఫ్గా క్లుప్తంగా వివరిస్తాను వినండి మనకు షీట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసలు పడింది అనుకోండి ఆ షీట్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒక ఐదు పైసలు పవర్ బిల్ ఒక ఐదు పైసలు ఒకటి నలభై ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసలు ప్లేట్ తయారవుతే మనము ఒకటి ముప్పై ఐదు నుంచి ఒకటి అరవై పైసల మధ్యలో పది పదిహేను పైసలు లాభాలు పెట్టుకొని పది పదిహేను పైసల లాభాలు పెట్టుకొని అమ్ముకోవాలని సో ఈ సింగిల్ లైన్ మిషన్లో సింగిల్ ఆపరేటర్ మిషన్ మనకి ఓ నిమిషానికి ఐదు నుంచి పది ప్లేట్లు బొఫే ప్లేట్ తయారు చేయగలుగుతారు అదే ఒక వారం పది రోజుల్లో ఒక నెలలో ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే నిమిషానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై ప్లేట్లు తయారు చేయగలుగుతారు సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఈ మిషన్ ప్లేట్ ఏంటంటే సిల్వర్ కలర్ ప్లేట్ అంతకుముందు మల్టీ కలర్ ప్లేట్లు తయారు చేశాను ఇప్పుడు సిల్వర్ కలర్ ప్లేట్లు ఈ సిల్వర్ కలర్ అయినా మనకు అనుభవం ఉన్న అనుభవం లేకపోయినా నిమిషానికి ఐదు ప్లేట్లు ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు సూచిస్తున్నాను దీంట్లో కలర్కి సంబంధం లేకుండా సేమ్ మిషన్ అయితే ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్ బొఫే ప్లేట్ అయినా సిల్వర్ కలర్ బొఫే ప్లేట్ అయినా మల్టీ కలర్ బొఫే ప్లేట్ అయినా ఈ మూడు రకాల కలర్లు ఈ మిషన్లో తయారు చేసుకోవచ్చు
అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనము డై ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని ఓన్లీ పల్సర్ పతలా ప్లేట్స్ మాత్రమే తయారు చేసుకోగలుగుతాము సో బఫే ప్లేట్లు యొక్క తయారు చేసుకోవడానికి మౌల్డ్ డై అచ్చులు ఒక డై ఉంటుంది సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ సైజ్ పెద్దవి కాబట్టి వీటికి ఒక డై సిట్టింగ్ ప్లేట్ డై ఉంటుంది ఈ మిషన్లో మనము గంటకి బఫే ప్లేట్స్ కానీ గంటకి గ్రీన్ కలర్ ప్లేట్స్ కానీ గంటకి సిల్వర్ కలర్ ప్లేట్స్ కానీ గంటకి మల్టీ కలర్ ప్లేట్స్ కానీ మనకి నిమిషానికి ఐదు పది అనుకున్నాం కదా గంటకి ఎంత లేదన్నా మూడు వందల నుంచి వెయ్యి ప్లేట్ల వరకు చేసే ఆపరేటర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో అనుభవం లేని క్యాండిడేట్ అయితే తక్కువ ప్లేట్ తగ్గిస్తే స్పీడ్ ఆపరేటర్ అనుభవం ఉంటే ఎక్కువ ప్లేట్లు తయారు చేస్తారు సో ఈ సింగిల్ లై హైడ్రాలిక్ పేపర్ ప్లేట్ మెకే మిషన్ మనకు ఈ విధంగా ఉంటుంది దీనికి మనకి ఈ బఫే ప్లేట్లు అయ్యే సిల్వర్ అయినా బఫే ప్లేట్ గ్రీన్ అయినా బఫే ప్లేట్ మల్టీ కలర్ అయినా ఈ మూడు కలర్లు ఈ మిషన్లో ఒకే డైలో ఒకే మిషన్లో తయారు చేసుకోవచ్చు వచ్చే లాభాలన్నీ మీకు మినిమం కేవలము పది పదిహేను పైసలు మాత్రమే ఉంటాయి ఈ ముఖ్య విషయం కూడా గమనించండి సో మనకి బొఫే ప్లేట్లు ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది ఎంత మా ఖర్చు అవుతుంది ఎంత మార్జిన్ మిగులుతుంది ఎంత ఏంటి అనేసి మీకు కం ఉంటుంది సో ఈ ఎంత ప్లేట్స్లో మనకు పది పదిహేను పైసలు ఇరవై పైసలు ముప్పై పైసలు లాభం అనుకోకుండా కేవలము పది పైసల లీస్ట్ మార్జిన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోండి సో మాలాంటి మిషన్లు అమ్మే వాళ్ళు కూడా ప్లేట్ మీద పావాలా వస్తుంది అద్దరు బాగా వస్తుంది మీకు రకరకాల మాటలు రకరకాల ప్రకటనలు రకరకాల ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీకు జాగ్రత్తగా వహించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సో మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ మిషన్లో మనము కేవలము పఫే ప్లేట్లు లేదంటే డై ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని సిటీ ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ మిషన్లో మనము పఫే ప్లేట్లు మనకి ఖర్చులు అన్ని పోను ఐదు పైసలు పది పైసలు ఉంది పఫే ప్లేట్లు అనేటివి మనకి ఈ విధంగా సిట్టింగ్ ప్లేట్ చూడండి మీరు సిట్టింగ్ ప్లేట్ ఒకటి రెండు మూడు పెట్టి మనము మిషన్లో డై మధ్యలో పెట్టి గేర్ వెనక్కి లాగడం వలన మనకు పల్సర్ పత్తల ఆపరేట్స్ కూడా చూపిస్తున్నాను ఈ మిషన్లో మనం కేవలము మీకు అవగాహన కోసమే అండర్స్టాండింగ్ కోసమే ఈ ప్లేట్లు మీకు డెమో వీడియోలో చూపించడం జరుగుతుంది సో రకరకాల ప్లేట్స్కి రకరకాల మిషన్లు ఉంటాయి అని వాస్తవాలు గ్రహించండి సో తెలుగులో మనకి ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ప్లేట్లు బాగా మిషన్ ఈ మిషన్లు బాగా డిమాండ్ ఉంటాయని ముఖ్యంగా గ్రహించండి సో మరొక విషయం ఏంటంటే మనము ఎన్ని ప్లేట్లు తయారు చేసుకున్నా అంటే ఎన్ని ప్లేట్స్ సో ఈ విధంగా మనకు సింగిల్ లైన్లో మనకి బఫే ప్లేట్ గ్రీన్ కలర్ కానీ బఫే ప్లేట్ సిల్వర్ కలర్ కానీ బఫే ప్లేట్ గ్రీన్ కలర్ మల్టీ కలర్ ఈ విధంగా మల్టీ కలర్స్ ఉంటాయి ఈ ఈ విషయానికి మనకి ఒకటి పల్సర్ పతల ప్లేట్స్ ఒకటి రెండు మూడు ఈ విధంగా అట్ టైము సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ మూడు నుంచి ఐదు ప్లేట్లు తయారు చేయవచ్చు సో ఈ ముఖ్య విషయం గమనించండి మనం మిషన్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఇవన్నీ ఈ విధంగా మనకు ప్లేట్స్ రామటిలు అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏంది ఎంతలో దొరుకుతుంది అని మీకు క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను 